到底怎么回事？我才要问你，我下的分量只会让人腹痛，再不济腹泻一两回，绝不会杀死一个活人。可程秀，分明服用了过量的藤黄。你接到药后，见过什么人？我没有。那天找你拿了药，就直接回了旭日宫，根本不可能中途有人动手脚。除非，浩兰，是谁从中动了手脚？你一定知道的，对不对？我，今天都有人死了，你还不说实话？吕不韦，是不是吕不韦？来了，吕不韦，你到底干了什么？应该是我问你干了什么才对吧？不错，是我改变了你们的计划。为什么？公子交谨慎小心，衣食住行受到严控，只有在这样公开的场合，他的防备才会降低。所以，你选择在此时下手，只是你们不知，他的疑心甚重，又自小服用微毒。若是一击不中，就是白费心思。所以，你就改变了主意，在所有人的鱼缸里下了藤黄。对，我故意打翻了他的鱼缸，就是为了反其道而行，将受害者变成了加害者。这可是明目张胆的构陷。万一赵王不信呢？自古以来，为了王位，别说镇杀。提起刀剑，公然砍下父兄头颅的不知凡几。当初的惠文王，不也为了王位之争，任由自己的生身父亲，在沙丘之乱被幽禁饿死吗？听起来又蠢又毒，但是王位的诱惑太大，一切皆有可能发生。经历了王位角逐的赵王，又凭什么不信？可是我们下的藤黄剂量极小，根本不可能杀死人。吕不韦。你告诉我，你到底干了什么？我只是顺水推舟，让司徒月加了分量罢了。吕不韦，你杀了人啊！程秀她根本就不是你的妨碍。那程家女子杀了婢女，刻薄狠毒，轰动整个邯郸城。我就是要选中她，作为第一个替死鬼。这根本不是你杀人的理由。吕不韦，你为了达到目的，真的是什么事都做得出来。若非你我产生嫌隙，公子将又如何乘虚而入？若非你痛恨公子将，又怎会设下计策，将他诱入你的埋伏？若非你设下藤黄之计，我又如何再补上一刀？所有的机会，都是你一步步送到我手。怪的谁来？浩兰，世上没有不流血的纷争，牺牲是在所难免的。有了这条人命，方知公子交的可恨。就算没有实在证据，王上也绝饶不了他。纵然你怨我，怪我。恨我！如果重新来过，我依然会这么做。我曾受你的恩惠，才会供你驱使。但我也有自己的底线。为了权势地位、名利富贵，你可以不择手段，拼了命的往上爬。我不会怪你。任何人都有权利改变人生，可你不应该滥杀无辜。是，也许你杀的人并不无辜，但你杀人的理由也绝非正义。吕不韦，这是最后一次，我请求你以后不要再滥伤人命，否则，你和我分道扬镳，各走各路。
雅儿见过母亲。怎么了？兄长被父王关押，您为何如此镇定啊？雅儿知道宫中美人众多，为何独我为后吗？那是因为我会用人。坐吧。女儿有些不明白。我没有儿子，所以只能从你父王众多公子中找一位继承人。但是这个人，必须对我忠诚。如何才能让他忠诚？给他权力，让他谋利。这样的话。母亲又能得到什么呢？他所拥有的一切都是我赐予的。他越贪婪，就越能为我所用。利之所在，忠之所在。若他别无所求，我必危矣。那现在，母亲为何弃他不顾？这个人过于贪婪，以至于你父王警惕了他。所以威胁到了我的地位，我只能牺牲他。女儿有些糊涂了，一切都只能怪他太过于着急。你父王还活得好好的，他就急于立储一事，在朝中上蹿下跳，劫纳党女，搞得议论纷纷，怨声载道。你父王只不过是借此给他当头棒喝罢了。原来，对方连父王的心思都把握好了。这样一来，哪怕疑点重重，父王也定会借题发挥。可要是没了他，只怕那云少妃和公子羽会越发得意。其实，不管将来赵国的君王是谁，我永远都是太后。我又有什么好急？雅儿，你记住。用它，以纳其中；弃它，以平一分；诛它，以换人心。